স্তব্ধ প্রকৃতি কি এক অনৈসর্গিক ঘটনার জন্য রুদ্ধ নিঃশ্বাসে অপেক্ষা করে রয়েছে হঠাৎই আমি যেখানে বসে আছি সেখান থেকে পনেরো কুড়ি হাত দূরে মাছটা একবার ভেসে উঠল আর সেই সঙ্গে দুটো কালো লোমস বিভৎস হাত জল থেকে উঠে এসে মাছটাকে ধরে ফেলল আমি বেশ বাড়িত চোখে তাকিয়ে আছি আমার সামনেই হাত দুটো মাছটার মুখের থেকে বড়শি খুলে সেটাকে ছেড়ে দিল জানে সুতো আবার ঢিলে হয়ে গেল সুতো গোটাব কি আমি তখন অবাক হয়ে দেখছি কাণ্ডখানা মাছটা ছেড়ে দিয়ে হাত দুটো নিষ্ফল ক্রোধে বারবার মুঠো হতে আর খুলতে লাগলো সে হাতে বড় বড় বাঁকা নোখ ভূত প্রেত অন্ধবিশ্বাস এবং কুসংস্কারকে গল্প অ্যান্ড কং চ্যানেল কখনোই সমর্থন করে না গল্প অ্যান্ড কং চ্যানেলে আপনাদেরকে স্বাগত বিভিন্ন স্বাদের গল্প প্রবন্ধ শুনতে আমাদের চ্যানেলটিকে ফলো করুন এবং সাবস্ক্রাইব করে পাশে রাখুন আজকের গল্প তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা আবার তারানাথ এক এক দিন তারানাথকে পান দিতে পায় দিনটা বর্ষার আর মেঘলা আকাশ দেখলে কিশোর আর আমি কিসের যেন আকর্ষণে তাহানাথের বাড়ি গিয়ে হাজির হই আমাদের এই প্রাত্যহিক নিতান্ত পরিচিত জগৎটার বাইরে এক আশ্চর্য দুনিয়ার কথা সে আমাদের শোনায় যেখানে সম্ভাবতা এবং অসম্ভাব্যতার মাঝখানে সীমারেখাটা খুব অস্পষ্ট দেখা যায় কি যায় না আলাপের প্রথম দিকে আমি আর কিশোরী আড়ালে হাসাহাসি করেছি কিন্তু পরবর্তী সময়ে তারানাথের এমন কিছু অদ্ভুত ক্ষমতা আমরা দেখেছি যার পর অবিশ্বাস জিয়ে রাখা কঠিন হয়ে পড়ে আজও তেমন এক ঘটনা ঘটল তারানাথের বাইরের ঘরে বসে আড্ডা হচ্ছে চারি তারানাথের কন্যা আজ কয়েকদিন হলো বাপের বাড়ি এসেছে থাকবে দিন দশেক তাকে আমরা খুব ছোট দেখেছি লেসের ডিজাইনের ছবি এনে দেওয়ার জন্য বায়না করত চারি পুরনো দিনের মতো তেল দিয়ে মাখা চাল কড়াই ভাজা আর চা দিয়ে গিয়েছে চায়ে চুমুক দিয়ে তারানাথ তৃপ্তির সঙ্গে বলল তারপর সামনে রাখা পাশিং শোয়ের প্যাকেট থেকে একখানা সিগারেট বের করে ধরাতে গিয়ে হাওয়ার দাপটে পরপর তিনটে দেশলাই কাটি নষ্ট করে ফেলল বাদলার সঙ্গে আবার জোর বাতাস দিচ্ছে কাঠির মাথায় আগুন থাকছে না কিশোরী চিরকালই বেফাস কথা বলতে পটু হঠাৎ সে বলে ফেলল আপনি তো কত রকম প্রক্রিয়া জানেন বাতাস থামিয়ে দিতে পারেন না সিগারেটটা তাহলে ধরত তন্ত মন্ত্র তারানাতের নিজের কর্মক্ষেত্র বিশ্বাসের ক্ষেত্র এসব নিয়ে রসিকতা তার একেবারেই পছন্দ হয় না সে কিশোরীর দিকে রোষ কষায়িত দৃষ্টিপাত করে বলল করা যায় তো কতটুকু জানো তুমি এসবের কি করে সে তোমার মতো মূর্খকে বলে লাভ কি কামাক্ষা তন্ত্রে আছে পবন হপি স্থিরায়তে ও তো একটা সংস্কৃত শ্লোক মাত্র বাতাস থামান দেখি তারানাথ মাঝে মাঝে খুব রেগে যায় এবং সে রেগে গেলেই আমরা একটা না একটা অদ্ভুত কিছু দেখতে পাই কিশোরীর কথা শুনে সে মুখ ফিরিয়ে জানালার বাইরে তাকাল এবং অনুচ্চস্বরে দ্রুত কি একটা দুর্বোধ্য মন্ত্র বলে গেল সে মুখ ফেরাতে কিশোরী বলল এ কই কিছু করে না তো তারানাথ বলল সন্তান গর্ভে এলে পরের দিনই কি প্রসব হয় অপেক্ষা কর আশ্চর্য ব্যাপার মিনিট খানিকের মধ্যেই বাতাসের দাপট কমতে কমতে একদম স্থির হয়ে গেল সিগারেট ঠোঁটে লাগিয়ে প্রশান্ত মুখে দেশ লাই জ্বালানো তারানাথ হয়তো কিছুই নয় হয়তো তখন বাতাস এমনিতেই থেমে যেত কিন্তু তারানাথের আত্মপ্রত্যয়পূর্ণ আচরণ দেখলে একটু গা শিশির না করে পারে না সিগারেট আধা আধি শেষ করে তারানাথ মৃদু হেসে বলল 
बाढ़ में अपेक्षा करो अबार जोर बाताश उठ बे ये सब पोखरिया के बोले स्तंभुन जो खुन तो खुन बा औकारों ने कोटे नहीं ने हाथ तुमरा अमा के राखी दिए बैपटा घोटा ले बोल लम क्या नो कोले की खोती है हाबे अबार की प्रकृति विरुद्ध के ले जा खोती होते पारे ताई है किशोरी जी का सकूल लो स्तंभुन पोखरिया दिए आर की की कोड़ा जाए छाई दाने हिशाबे बैबुरी तो नारकेलेर माला है दौग था विशिष्ट तो शिगरेटी टुग्रों टा घूजे दिए तारनात बोल लो कोड़ा जाए ना कि स्तंभुन तंत्र एक टी ओती बैपोक पोखरिया ठीक मोतो आयतो को ते पाल ले ये दारा शॉप किचु कोड़ा संभव समस्त जाकोत शादो स्तंभनेर माध्यों में तुम्हारे मुख बंद हो करा जाए। सुन बे, सुनो। पुष्कर के मधुबंधा कंग ग्रहिता प्रक्षिपेत बुधा शवा मध्य चा शर्भेशं मुख स्तंभं प्रजापते। बोचले। किशोरी मलान मुखे बोल लो। आगे ना। पुष्कर क्षेत्रे शूरजेर अपस्थान काले। हाथे जोश्ती मधुर मूल नहीं है, शवार भेटोर निखेप कोल्ले शवास्तो शाकोले स्ताब्द होए जाए, शांगुष्कृत सेखो, एक टू शांगुष्कृत सेखो। किंतु ये तो को शाहोच काज, जोश्ती मधु मुदी खानती पा जाए, अरे उष्ण क्षेत्रे शूरजो कौकुन थाक बे, शिटा पोंचिगा देखे जेके वो बोलते पड़े, तो अले शवाई ये समुच्चत पोक्रियाई तुम्हाँ के कोर्टे हो बे एक टी गोपन बीज मंत्र उच्चारण करे। शे मंत्रो गुरु तुम्हाँ के दे बेन। ये जो नई उपजुक तो गुरु का छेदी खानी ले दंतो शादुना कोड़ा जाए ना। तान नई ले तो शौहाई जा इच्छे ताई कोड़े बैरा तो। जाओ ना कोलो में के आकर्षण कोड़बात � कृष्णा चोतो दोषीरी रातीरे लोग बौशोतीर पायरे नीम गाचे तलाए बोशे दोष हजार बार जॉब करो हिंग काली कटाई पिता है अकर शिन्नाई अधिमाही दन काली का प्रचार दायत रात्री प्रथम पोहर थे के ब्राह्मो मोहर तेर मुद्दे जॉब शेष कोत्ते होंगे वही शोभाएँ भेतोर दोष हजार बार जॉब करते जो दियो जॉब शेष करे निश्चिंत मने शिमेर शंके राशिल कथा बोलते जाओ तार बारी लोग देखे शेतोमा के ठेंगा निखावे कारण गुरुर कच्चे तो बार आश्वल शिक्का होई नहीं सुध मंत्रे शब्द है ना बोशी कारणेरे आगो मशास्त्र तो पान था सुन बे ऐशोनो ग्रहिता मालोती पुष्पंग पट्टो शुत्रे न बोर्ती का इबार आमी बोल लम ज्योतिष्ट होए चे ठाकुर मौसी, आजा सांगुस की तो सुनले एके बारे खेपे जाबो, बोलोगे एक तो भालो गौल पोषणन, माने आपना जीवने रोबी गोता थे के लिए आ कहीं नहीं, कारणात बोल लो, गौल पे आर अशेना, माने शांति ठाकले कि यार आड़ा जामे, चीनी श्वत्री दाम कि रकुम हो हो कोडे बार छे देख चो, आज आलू चार पौइशा, पोटल छाप पौइशा, एक खाना गंगा इलिश पहुँचों दो हुए चिलो, दाम बोल्लो बाहरू आना, भेबे देखो एक बार, ओमोन एक खाना इलिश माच, शाद पहुँचों आगे हो, ये ही बाजारे ही चार आना शरे, चार आनाई कीने ची, ये जुद्धों को भी धाम भी बोलते पारो, हिटलर बा चार चिल, आमदेश माचेर को था एक टक घोटो ना मोने पड़लो, अनेक रक्षुम गांडो जीवने देखे ची, बीरभू मेर शौशने मातु पागली शंगो बेची, बड़ा कौन नोदी चढ़े पुरा शोल माचेर नोई बेद दो दिए शारा रात जॉब कोडे मधु सुंदरी देवीर देखा बेची, गुरु रादेशे शॉप साधु ना पोड़ जोन तो कोडे ची, इश्क गलबोतो किचु किचु � किशोरी बोल लो, 
মাছের বিষয়ে কি বলছিলেন যে ঘটনাটা শোনো তাহলে বুঝতে পারবে এককালে আমার খুব মাছ ধরার নেশা ছিল তা তোমাদের বলেছি বোধ হয় ভালো কোনো পুকুর বা দেখির সন্ধান পেলে অমনি দৌড়াতাম বড় বড় মাছ শিকারীদের কাছ থেকে পরামর্শ নিয়ে চার বানাতাম টোপ সংগ্রহ করতাম বাড়ির বাইরের দিকে ছিল আমার শোয়ার ঘর এই আমার গ্রামের পৈতৃক বাড়ির কথা বলছি তখনও বিয়ে করিনি কিন্তু সাধন ভোজনের জীবন শুরু হয়ে গিয়েছে বর্ষার শুরু থেকেই আমার সে ঘর একাঙ্গী মেথির গুঁড়ো ইত্যাদি গন্ধে ভরপুর হয়ে থাকত কৌটোয় কৌটোয় থাকত চিনির রসের গাঁধ পিঁপড়ের ডিম বলতার চাক এইসব বড় মাছ ধরে খুব পেট ভরে খাব এই উদ্দেশ্য নিয়ে মাছ ধরতাম না কোনো ভালো মাছ শিকারই সেজন্য মাছ ধরে না আসলে শিকারে যাওয়ার প্রস্তুতি পুকুরের চারধারের পরিবেশ এ সবই হলো মূল কথা নইলে অত খেটে চারই বা বানাতাম কেন উরুর কাছে আকর্ষণী মন্ত্র শেখা ছিল সে মন্ত্র উচ্চারণ করে মাছ ধরতে বসলে মাছেরা ছুটে এসে টোপ ছাড়াই খালি বর্ষি কিনে খাবে কালিকাতন্ত্রে আছে মনুষা সুরদেবাস যক্ষরা গ্রাক্ষসা স্থাবরা জঙ্গমাশ চৈব আকৃষ্টাস্তে বরাঙ্গনে কাতর গলায় কিশোরী বলল ঠাকুরমশাই গল্পটা তাঁরানাথ হেসে বলল ও তোমাদের দুজনেরই তো সংস্কৃতে ভীতি যাক গল্পটাই শোনো সে বছর আমাদের গ্রামের একজন প্রবীণ এবং অভিজ্ঞ মাছ ধরিয়ের পরামর্শে চারের সব মশলা মেখেছিলাম সর্ষে ফুলের মধু দিয়ে প্রবীণ ভদ্রলোক বলেছিলেন বাবা তারানাথ তোমাকে যা বলে দিলাম তাতে ছি ফেলে বসবার অবকাশ পাবে না দলে দলে মা ছুটে আসবে আরও অনেক কিছু তোমাকে শিখিয়ে দিয়ে যাব কাউকে এইসব বলেনি কখনো কিন্তু এবার বুঝতে পারছি বয়স হয়ে আসছে পৃথিবীতে খুব বেশি দিন আর বাকি নেই আমার সব অভিজ্ঞতা কাউকে দিয়ে যাওয়া প্রয়োজন বাজে লোককে বিদ্যা দিতে ভালো লাগে না কিছুদিন ধরে লক্ষ্য করে দেখছি তোমার মধ্যে বড় মাছ শিখানির আসল গুণটা আছে তোমাকেই সব দিয়ে যাব অবাক হয়ে পড়লাম আসল গুণ কি গুণ দাদা তিনি বললেন নিষ্পৃহতা বড় মাছ ধরিয়ে একজন বড় শিল্পী সেই খাওয়ার জন্য মাছ ধরে না মাছ ধরার আয়োজন আর আনন্দই তার কাছে বড় সেদিন চৌধুরীদের পুকুরে তোমার ছিপে একটা শের দু একের মিগেল বেঁধেছিল দেখলাম তুমি মুখ থেকে বর্ষি খুলে মাছটাকে আবার জলে ছেড়ে দিলে তুমি বুঝতে পারো নি আমি দিঘির পারের জঙ্গলে পাশক পাতা তুলতে গিয়ে ব্যাপারটা দেখেছিলাম খুব আনন্দ হল বুঝলাম তুমি নিষ্পৃহ তোমার হবে লজ্জিত হয়ে পড়লাম ও কিছু না কাকা দেখলাম ছোট মাছ এখনো অনেকদিন বাঁচবে খামোকা ওর জীবনটা শেষ করি কেন ওইটাই তো আসল কথা অন্য কেউ হলে নাচতে নাচতে নিয়ে যেত গ্রাম সম্পর্কের সেই কাকা মাছ ধরা বিদ্যায় আমাকে পাকা করে দিয়ে গিয়েছিলেন আজ বহুদিন হল তিনি দেহ রক্ষা করেছেন আমার প্রথম যৌবনেই এখনো তার কথা মনে পড়লে বুকের ভেতরটা কেমন করে ও সব মেজাজি সৎ মজাদার লোক আজকাল আর দেখা যায় না যুগটাই একেবারে বদলে গেল হে এখন সব ছোট মাপের মানুষ ব্যক্তিহীনতা কলির লক্ষণ সর্ষে ফুলের মধু জোগার হলো হঠাৎই বিশেষ চেষ্টা করতে হল না আমাদের গ্রামে সে বছর দুজন মানুষ এলো ছিট কাপড় তুলো জমানো কম্বল বাচ্চাদের রেডিমেড জামা এসব বিক্রি করতে তারা বিহারের লোক গ্রামে কেউ তাদের থাকার জায়গা দিতে রাজি হল না মানুষের স্বভাব বড় অদ্ভুত যেহেতু তাদের ভাষা ভালো বোঝা যায় না যেহেতু তারা আটার লেচি দু হাতে থাবড়ে মোটা রুটি গড়ে শুধু আচার দিয়ে খেয়ে নেয় যেহেতু তাদের পোশাক পরার ধরন অন্যরকম কাজেই ধরে নেওয়া হলো তারা ভালো লোক নয় মোটমাট নিয়ে বেচারারা বিপদে পড়ল 
আমার বাবা চিরদিনই পরোপকারী মনোবৃত্তি সম্পন্ন মানুষ ছিলেন খবরটা শুনে তিনি আমাকে পড়লেন যা তো লোক দুটোকে আমাদের বাড়ি নিয়ে আয় চাকরি বা ভিক্ষে না করে মাল কাঁধে বিদেশে ব্যবসা করতে বেরিয়েছে তাদের তো সাহায্য করাই উচিত যা নিয়ে আয় লোক দুটো আমাদের বাড়ির বাইরের দিকে ঢাকা দাঁড়ানে আশ্রয় পেয়ে বড়তে গেল এবার তাদের ব্যবসা জমে উঠল খুব মানুষের নির্লজ্জতারও সীমা নেই যাদের তারা আশ্রয় দেয়নি বিদেশি বলে দূরে সরিয়ে রেখেছে তাদের কাছ থেকেই সস্তায় কাপড় চোপড় কেনবার জন্য তারা ভিড় করে এলো ব্যবসায়ী দুজন আমাদের বাড়ির উঠোনেই কাঁঠাল তলায় জিনিসপত্র নিয়ে পোস্ত একদিন বিকেলের দিকে দাঁড়িয়ে তাদের বেচা কেনা দেখছি খদ্দের পত্র ধীরে ধীরে কমতে শুরু করেছে কারণ গ্রামে তো আর শহরের মতো বিজলি বাতি নেই সন্ধ্যে থেকে নেহাত কাজ না থাকলে যে চার বাড়িতে ঢুকে পড়ে দাঁড়িয়ে আছি এমন সময় শিবু এসে হাজির শিবুর বয়স সতেরো আঠেরো হবে গরু চড়ায় জন খাটে তাকে বলেছিলাম সর্ষে ফুলের মধু জোগাড় করে দেবার জন্য বললাম কি রে পাওয়া গেল না ঠাকুর যা পাচ্ছি তা সর্ষে ফুলের বলে বিশ্বাস হয় না আপনি ব্রাহ্মণ মানুষ আপনাকে বাজে জিনিস দিয়ে কি নরকে যাব কি আর করি বললাম আচ্ছা খোঁজ রাখ পেলে বলিস বিহারি লোক দুজন আমাদের কথা শুনছিল তাদের মধ্যে যে বয়সে বড় তার নাম দুধনাথ সে উঠে এসে আমাকে বলল কি আছে বাবুজি ও কিছু না আমার একটা জিনিস দরকার পাচ্ছি না তাই সর্ষে ফুলের মতো আমি অবাক হয়ে বললাম হ্যাঁ তুমি বাংলা জানো নাকি দুধনাথ হেসে পড়ল হ্যাঁ বাবু অনেক দিন বাংলাদেশে ব্যবসা করছি তা বাবুজি আমি আপনাকে সর্ষে ফুলের মতো দিতে পারি আমার কাছে আছে নেবেন তা নিতে পারি কিন্তু তুমি পেলে কোথায় আমাদের বিহারের দেহাতে খুব সর্ষের চাষ হয় ক্ষেতের কাছাকাছি গ্রামগুলোতে যে মৌচা হয় তাতে কেবল সর্ষে ফুলের মধ্যই থাকে আমরা একটা বোতল ভর্তি করে সব সময় সঙ্গে রাখি সর্দি কাশি ছাড়াও অন্য অনেক অসুখে খুব কাজ দেয় এই দেখুন মালের গাঠারির ভেতর থেকে খুঁজে দুধনাথ একটা বোতল বের করল উজ্জ্বল সোনালি রঙের তরল পদার্থে বোতলটা ভর্তি ছিপি খুলে এগিয়ে নিয়ে দুধনাথ বলল শুকুন শুকলাম উগ্র ঝাঁজের সঙ্গে মেশানো একটা মধুর গন্ধ দুধনাথ বলল একটা শিশি আনন বাবু ঢেলে দিচ্ছি বাড়ির ভেতর থেকে একটা মাঝারি শিশি এনে দিতে তাতে ভর্তি করে মধু ঠেলে দিল দুধনাথ এর জন্য দাম দেব ভাই ভাই বললেন তো ব্যাস ওতেই হয়ে গেল দাম কিছু দিতে হবে না তাছাড়া এ তো আমার বিক্রি জিনিস নয় আপত্তি করে বললাম না না তা কেন মধু বেশ দামি জিনিস বিনা পয়সা তুমি দেবে কেন বাবুজি আপনি ছাড়া এই গ্রামের কেউ আমাদের আশ্রয় দেননি সব জায়গায় কি ব্যবসা করা যায় দুধ না কিছুতেই দাম নিল না তখনও জানি না তার দেওয়া মধু মাছের চার বানানোর চেয়েও আমার অনেক বেশি জরুরি কাজে আসবে ভাগ্য দেবতাই বোধ হয় দুধনাথ আর তার ভাইয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন নইলে যে ঘটনা আস্তমাদের বলতে বসেছি সেটা ঘটতই না পুজোর আর মাস খানেক বাকি মাঝে মাঝে মেঘ কেটে শরতের গভীর নীল আকাশ বেরিয়ে পড়ছে সঙ্গে উজ্জ্বল সোনারির অদ্দূর আবার মাঝে মাঝে চারদিক কালো করে ঘন মেঘে সে দিনের বেলা অন্ধকার ঘনিয়ে তুলছে এমন এক ঘোর বর্ষার দিনে খবর পেলাম খলসেবাড়ি গ্রামের চাটুচ্চেদের দিঘির চাটুচ্চেরা সেই গ্রামের জমিদার অন্তত দেড়শো বছরের পুরনো দিঘি তাতে কিলবিল করছে মাছ গায়ে শাওলা জন্মে গেছে এমন বিশাল রুই কাতলারও নাকি অভাব নেই খবরটা দিল আমাদের গায়েরই কালো হালদার তারই মাধ্যমে যোগাযোগ করে একদিন মাছ ধরার সাত সরঞ্জাম নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম খলসেমারির দিকে চাটুর্যেরা অতি অমায়িক ভদ্রলোক বনেদি জমিদার বংশ এখন আর আগের অবস্থা নেই বটে কিন্তু পুরনো ঐতিহ্য আর আতিথেয়তা এখনও বংশ গৌরবের সাক্ষ্য দিচ্ছে বিশাল তিন মহলা বাড়ি ঠাকুর দালান 
পূর্বের জাঁকজমক নেই কিন্তু দুর্গ উৎসব প্রতি বছর হয়ে চলেছে বাড়ির কর্তা অবিনাশ চাটুর্য নিজে আমাকে দীঘির ধারে বসাতে নিয়ে গেলেন জমিদার বাড়ির পর একটা বড় আম বাগান তারপরেই দীঘি দেখেই মনে বড় আনন্দ হল নিথর কালো জল একদিকে বাঁধানো ঘাট বাকি তিন দিকে গাছপালা আর ঝোঁক জঙ্গল একটা বর্ষা কোকিল ডাকছে কোথায় বসে এমন নির্জন পরিবেশে মাছ ধরে আনন্দ আছে বললাম বাহ বেশ দীঘি মাছ কীরকম বর্ষিতে ঠোকরায় অবিনাশ চাটুর্যে বললেন প্রচুর মাছ প্রতি বছর বাড়ির কাজকর্মের বা আত্মীয়দের মেয়ের বিয়েতে পইতে অন্নপ্রাশনে জাল ফেলা হয় অবিনাশ চাটুর্যে বললেন প্রচুর মাছ প্রতি বছর বাড়ির কাজকর্মে বা আত্মীয়দের মেয়ের বিয়েতে পইতে অন্নপ্রাশনে জাল ফেলা হয় আবার প্রতি বছরই বেশ কিছু মাছ ছাড়া হয় যাতে পুকুর খালি না হয়ে যায় কিন্তু অবিনাশ বাবু চুপ করে গেলেন বললাম কিন্তু কি গত বছর থেকে একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখছি এর মধ্যে প্রয়োজনে দুবার জাল ফেলতে হয়েছিল দেখা গেল পুরনো বড় মাছ সংখ্যায় কমে গিয়েছে নতুন যে মাছ ছাড়া হয়েছিল তাদেরও অর্ধেকের খোঁজ নেই এটা তেমন কোনো সমস্যা নয় নিশ্চয়ই মাছ চুরি যাচ্ছে বরং পাহারা বাড়িয়ে দিন করা নজর রাখুন অবিনাশ বাবু বললেন চুরি যাচ্ছে বলে মনে হয় না বাড়ির কাছে পুকুর দিনে হোক রাতে হোক জাল ফেলে মাছ চুরি করতে গেলে ধরা পড়েই যাবে ছিপ দিয়ে আর কটা মাছ ধরবে আর তাতে তো ধরা পড়ার সম্ভাবনা আর বেশি ভোদর বা উদ্বেড়ালে খেয়ে যেতে পারে তারাই বা কটা খাবে তাছাড়া পাঁচ কি দশ শ্রেণি মাছ ভোদরে ধরবে না ব্যাপারটা একটু আশ্চর্য যাই হোক আপনি বসে যান ঘাটের দিকে না বসে দিঘির উল্টো দিকের কোনায় একটু ঝোপ মতো জায়গা দেখে বসলাম মাথার ওপরে আম আর কাঠারের পাতায় বর্ষার ভেজা হাওয়া বিধে শিরশির শব্দ হচ্ছে চারদিকে ঘেটু আশ শ্যাওড়া কালকা শুনলে আর কচুর ঝাড় মাঝে মাঝে বাতাস থেমে গিয়ে হালকা ইল সেগুড়ি বৃষ্টি নামছে সঙ্গে ছাতা ছিল একটা লাঠি মাটিতে পুতে ছাতা খুলে সেই লাঠির সঙ্গে বেঁধে দিলাম ভেজার ভয় রইল না সরঞ্জাম সব গুছিয়ে নিয়ে টোপ গেথে পাড় থেকে দশ বারো হাত দূরে বর্ষি ছুঁড়ে দিলাম তারপর প্রথমবার চার ছড়াতে যেতেই একটা অদ্ভুত জিনিস খেয়াল করলাম চার জলে পড়তেই দেখির জল হঠাৎ যেন কেমন একটু কেঁপে উঠল আমি যা বলছি ভালো করে বুঝে দেখো জলে কিছু ছুঁড়ে ফেললে জল সামান্য কাঁপে একটু ঢেউ উঠে ছড়িয়ে পড়ে এ তা নয় সমস্ত দিকে জলই একসঙ্গে কেমন যেন কেঁপে উঠল মানুষ শেউড়ে উঠলে যেমন হয় প্রথমে ঘটনাটাকে তেমন আমল দিইনি ভেবেছিলাম হঠাৎ সামান্য বাতাস উঠে বুঝি ওই রকম হয়েছে কয়েকখানা আঁশ শেওড়া ডাল ভেঙে নিয়ে সেগুলো বিছিয়ে গুছিয়ে বসলাম চমৎকার মেঘান্ধকার দিনটা মাথার ওপরে গাছের পাতা থেকে বাতাসের ঝাপটায় ফোটা ফোটা জল পড়ছে গায়ে পাশে কচু গাছের ডাঁটি বেয়ে একটা বেনে বউ পোকা উঠছে এমন পরিবেশে মনে বেশ শান্তি আর আনন্দ থাকা উচিত মাছ ধরতে বসার প্রথম দিকে সেটা ছিলও কিন্তু একটু পর থেকেই মনটা কেমন যেন খারাপ হয়ে যেতে লাগলো মেঘে ঢাকা আকাশের জন্য পরিবেশ যতটা অন্ধকার হওয়া উচিত তার চেয়েও যেন বেশি কালো হয়ে এসেছে আমার সামান্য কিছু ক্ষমতা আছে এসব বুঝবার তোমরা জানো মধুসুন্দরী দেবী আমাকে দান করেছিলেন আমার মনে হলো এই দিঘিটা দিঘির পাটটা অশুভ কোনো কিছুর প্রভাবে আচ্ছন্ন হয়ে আছে বাতাসে কেমন একটা অপ্রীতিকর গন্ধ পেতে শুরু করলাম কিশোরী বলল এ কিসের গন্ধ পচা বা ব্যবসা গন্ধ না সে তোমাদের ঠিক পচাতে পারবো না পরিচিত ভালো বা খারাপ কোনো গন্ধের সঙ্গেই তার মিল নেই প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মনে হলো পরিবেশে কি যেন একটা ছোট্ট বদল ঘটেছে চারিদিকে তাকালাম না সবই তো ঠিক আছে কেবল বর্ষার কোকিলটা আর ডাকছে না এই দিঘি এবং তার চারপাশে কোনো অশুভ প্রভাব ক্রিয়া করছে এ বিষয়ে আমার বিশ্বাস আরও দৃঢ় হলো মহাডামতন্ত্রে বলে অমানুষী কোনো অমঙ্গলজনক প্রভাব থেকে পশু পাখিরা দূরে থাকতে চায় জায়গাটা যে ভালো নয় নিজেদের সহজাত ক্ষমতা দিয়ে তারা সেটা মানুষের আগে বুঝতে পারে এক্ষেত্রে যা করা উচিত তা করে রাখলাম 
মহাডামতন্ত্রের তৃতীয় পটলে সাধকের আত্মরক্ষার নিয়ম বর্ণিত আছে মনে মনে দাদুস পার গুরু প্রদত্ত বীজ মন্ত্র উচ্চারণ করে তারপর আত্মরক্ষার জন্য ডামতন্ত্রে উল্লিখিত মন্ত্র উচ্চারণ করে দেহবন্ধন করে নিলাম এখানে যে অশুভ প্রভাবী কাজ করুক না কেন সে আমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না অবিনাশবাবু মিথ্যে কথা বলেননি দেখিতে সত্যি প্রচুর মাছ চারেরও গুণ আছে বলতে হবে মিনিট পনেরোর মধ্যেই ফাতনা দু চারবার কেঁপে উঠে একেবারে নিতালি হয়ে গেল তামাক ধরাতে যাচ্ছিলাম হুঁকোকলকে ফেলে রেখে ছিপ চেপে ধরলাম কর শব্দ করে দ্রুত বেগে হইল উল্টো দিকে ঘুরে যেতে লাগলো টান দেখে বুঝলাম অন্তত সাত কি আটশের ওজনের মাছ বড়শি ঘিলেছে বড়শি মুখে নিয়ে মাছটা পুকুরের নালা দিকে ছোটাছুটি করতে লাগলো আমিও খেলতে দিলাম এ সময় কখনো টান দিতে নেই বা হইল গোটাবার চেষ্টা করতে নেই তেমন বড় মাছ হলে এক ঝটকায় বড়শি ছিঁড়ে নিয়ে উধাও হয়ে যাবে ছোটাছুটি করবার সময় মাছটা একবার জলের ওপরেই খাই দিল বাহ বেশ বড় মাছ তারপরেই ঘটল এক আশ্চর্য ঘটনা ঘাই দিয়ে মাছটা আবার ডুব দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম আমার সুতো ঢিলে হয়ে গিয়েছে ছিপে বা হুইলে তার কোনো টান নেই অবাক হয়ে হুইল ঘুরিয়ে সুতোর ডগা কাছে এনে দেখি বড়শি ছেড়ে নি ভাতনাও ঠিক আছে তাহলে মাছটা গেল কোথায় বড় মাপের ভালো বড়শি ও জিনিস মুখে নিয়ে অতক্ষণ ছোটাছুটি করায় বিদেছেও নিশ্চয় মক্ষমভাবে ঝটকা দিলে ছিঁড়তে হয়তো পারে কিন্তু খুলে যাবে না তাহলে যাই হোক আবার টোপ গেথে ছুঁড়ে দিলাম দিঘির জলে আবার এক মুঠো চারও ছড়িয়ে দিলাম সঙ্গে সঙ্গে দিঘির জলে আবার সেই অদ্ভুত কাপন এবার আর কাপন না বলে আলোড়ন কিংবা আন্দোলনী পলা উচিত সমস্ত দিঘি চুড়ে যেন একটা বিক্ষোভের ঢেউ উঠল খারাপ কাঁচওয়ালা চশমা পরে এদিক ওদিক তাকালে সব যেমন উঁচু নিচু আর ঢেউ খেলানো লাগে দিঘির জল তেমনই দেখাতে লাগল বাতাসে সেই গন্ধটা তীব্রতর হয়ে উঠল এবার বর্ষি ফেলার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আবার তলিয়ে গেল ভাতনা সত্যি মাছ আছে বটে এদিকিতে শক্ত করে দু হাতে চেপে ধরে রইলাম ছিপ গাছা আগের মতোই খেলতে লাগলো এ মাছটাও এবার আমি শক্ত করে ছিপ ধরে আছি যাতে হঠাৎ ঝটকা লেগে হাত থেকে ছিপ ফসকে না যায় আহা আগের অত বড় মাছটা পালিয়ে গেল একাক্রমণে জলের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই বুঝতে পারলাম চারদিকে অন্ধকার যেন আরও বেশি করে ঘনিয়ে এসেছে আকাশ ঢাকা পড়েছে আরও গভীর কালো একখানা মেঘের চাদরে বাতাস থেমে গিয়েছে স্তব্ধ প্রকৃতি কি এক অনৈসর্গিক ঘটনার জন্য রুদ্ধ নিঃশ্বাসে অপেক্ষা করে রয়েছে হঠাৎই আমি যেখানে বসে আছি সেখান থেকে পনেরো কুড়ি হাত দূরে মাছটা একবার ভেসে উঠল আর সেই সঙ্গে দুটো কালো লোমস বিভৎস হাত জল থেকে ওঠে এসে মাছটাকে ধরে ফেলল আমি বেশ বাড়িত চোখে তাকিয়ে আছি আমার সামনেই হাত দুটো মাছটার মুখের থেকে বড়শি খুলে সেটাকে ছেড়ে দিল জালে সুতো আবার ঢিলে হয়ে গেল সুতো গোটাবো কি আমি তখন অবাক হয়ে দেখছি কাণ্ডখানা মাছটা ছেড়ে দিয়ে হাত দুটো নিষ্ফল ক্রোধে বারবার মুঠো হতে আর খুলতে লাগল সে হাতে বড় বড় বাঁকা নোখ মানুষের হাত সে নয় পরিচিত কোনো পার্থিব প্রাণীরও নয় এই দুনিয়াতে এমন অনেক প্রাণী বাস করে যারা অশুভ শক্তির প্রতি তাদের চোখে দেখা যায় না যদি না তারা ইচ্ছে করে দেখা দেয় মহাডামর তন্ত্রে এদের কথা আছে এরা বুদ্ধিহীন আবেগহীন ভয়ানক নিষ্ঠুর তেমনই কোনো জীব এসে বাসা বেঁধেছে এই ডেঘির জলে অবিনাশবাবুর মাছ চুরি যাবার কারণ এবার বুঝতে পারলাম এই জীবটাই মাছ খেয়ে ফেলে অপার্থিব প্রাণীটা আমার ওপর রেখে গিয়েছে আমার ধরা মাছ খুলে নিয়ে নৌকওয়ালা হাত মুঠো করে সে সেই রাখ প্রকাশ করছে 
কিন্তু দেহ বন্ধন করা থাকায় আমাকে স্পর্শ করতে পারছে না রাগের কারণটাও ধরতে পারলাম আমি তাকে আশ্রয়চ্যুত করে চলেছি কিশোরী বলল এ কিভাবে সর্ষে ফুলের মধু দিয়ে মাখা চার প্রাণীটা সহ্য করতে পারছিল না সর্ষে বা তার ফুলের মধু প্রেত বিতারিণী কর্মে লাগে দুধনাথ খাঁটি মধু দিয়েছিল ঠিকই ভাবলাম সজ্জন অতিথি বৎসল অবিনাশবাবুর একটা উপকার করে চাই দেখি চার দিকে ঘুরে মুঠো মুঠো চার ছড়িয়ে দিতে লাগলাম কিছুক্ষণের মধ্যেই জলের ভেতর থেকে একটা জমাট অন্ধকারের স্তূপের মতো কি একটা জিনিস উঠে ঘন মেঘের ভেতর মিলিয়ে গেল বাতাস আবার বইতে শুরু করল পরিবেশে ভেজা লতা পাতার স্বাভাবিক গন্ধ আমি আবার জমিয়ে মাছ ধরতে বসে গেলাম বর্ষা কোকিলটা আবার ডাকতে শুরু করেছে শুনছিলেন তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা গল্প আবার তারানাথ বিভিন্ন সাথের গল্প প্রবন্ধ শুনতে আমাদের চ্যানেলটিকে ফলো করুন এবং সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন দেখা হচ্ছে আপনাদের সাথে আবার নতুন একটি গল্প নিয়ে ভালো থাকবেন আপনারা সবাই